Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um exercício militar iraniano cujo objetivo era demonstrar a sua capacidade para atacar e afundar um porta-aviões americano, mas que resultou num acidente inesperado que demonstrou justamente o contrário. A Botas Vento é uma empresa 100% nacional especializada em calçados impermeáveis de alta performance, sempre preocupado com o conforto, a durabilidade e a tecnologia. Conheça a variada linha de produtos no site cujo link está aqui na descrição e aproveite o cupom exclusivo de 15% de desconto. A propaganda é a alma de qualquer negócio, o que inclui, obviamente, os regimes políticos. E quanto mais fechado for um regime político, mais importante para esse regime será a propaganda. Dois exemplos clássicos de gigantescas máquinas estatais de propaganda são as da Itália e da Alemanha entre os anos 30 e 40. Como eram regimes totalitários muito fechados, era através da propaganda que esses países conseguiam transmitir ao mundo e também ao seu próprio povo a mensagem que aqueles regimes queriam passar, uma mensagem que obviamente não correspondia à verdade. A máquina de propaganda da Alemanha era particularmente gigantesca, com aquele regime controlando todos os meios de comunicação, desde jornais e revistas até a rádio e passando também pelo cinema. Aquela estrutura garantia que toda e qualquer mensagem transmitida pela Alemanha estava totalmente sintonizada com aquilo que os líderes do regime queriam, com todo o resto sendo filtrado por uma espessa rede de censura. Hoje em dia, em pleno século XXI, na era das comunicações instantâneas, com uma notícia do outro lado do mundo chegando a todos os cantos do planeta em questão de segundos, as máquinas estatais de propaganda ainda existem, e assim como acontecia nos anos 30 e 40, hoje em dia os países que mais fazem uso dessas estruturas são aqueles governados por regimes fechados e totalitários, como é o caso da China, que controla todos os seus meios de comunicação, chegando ao ponto de impedir o acesso a sites como o Twitter e o Facebook. A Coreia do Norte, com uma máquina de propaganda que por diversas vezes reescreve a história sem qualquer pudor. E também o Irã, uma ditadura teocrática islâmica governada por uma elite religiosa cuja principal política é a destruição de tudo que lembre, mesmo que vagamente, o Ocidente. E por isso, muitas das suas ações de propaganda visam mostrar para o seu povo que o Ocidente é decadente e fraco, o que inclui, obviamente, a vertente militar. E foi com esse objetivo em mente que o Irã iniciou, no final de julho, o Profeta Maomé XIV, um exercício militar na região do Estreito de Hormuz, um dos estreitos mais estratégicos do mundo, por onde passa um quinto de todo o petróleo vendido por via marítima no mundo. O ponto de destaque desse exercício foi uma maquete de um porta-aviões americano construída em cima de uma barcaça que serviu de alvo para mísseis lançados a partir de terra, do ar e do mar. A ideia desse exercício, que não passou obviamente de uma manobra de propaganda, era mostrar ao povo iraniano que as suas forças armadas são capazes de enfrentar e atingir um grande porta-aviões americano. No entanto, como ficou evidente nas imagens divulgadas pelo Irã, o exercício não se preocupou em tentar refletir a realidade, com a maquete do porta-aviões ancorada no meio do Golfo Pérsico, sem outros navios simulando a sua escolta que em momentos de crise pode ser formada por diversos destroyers e cruzadores de mísseis balísticos. No exercício, o Irã demonstrou a sua capacidade para lançar mísseis antinavio, com alguns tendo sido lançados a partir de posições subterrâneas na costa, tudo com o objetivo de dificultar a sua localização. Esse exercício iraniano foi muito criticado por diversas nações, já que se realizou, como referi, numa das zonas marítimas de maior tráfego de navios petroleiros em todo o mundo. Alguns mísseis atingiram a maquete, mas não se sabe a extensão dos danos. Não foi a primeira vez que o Irã usou essa maquete, e tudo indicava que não seria a última, já que após o fim do exercício, a maquete começou a ser rebocada para o porto iraniano de Bandar Abbas. 
No entanto, quando estava se aproximando do porto, a barcaça se afundou, com esse afundamento ocorrendo justamente no canal de acesso ao porto, um canal com uma profundidade de apenas 12 metros. Com a barcaça se convertendo num obstáculo perigoso para a navegação local e justamente num dos mais importantes portos iranianos. Como o Irã não tem meios para retirar a barcaça daquela posição, a maquete poderá ficar ali por alguns dias ou mesmo algumas semanas, atrapalhando seriamente a navegação no porto iraniano e mostrando ao mundo que o Irã, apesar de tentar, não sabe muito bem aquilo que está fazendo. Todas as semanas encontrarão novidades fantásticas na loja, camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.